To byl nejlepší den v mém životě. Byl. Helikoptéra je za náma, boys. A já pořád říkám, vole, že tohle je nejlepší zážitek mého života, ale on je to prostě pořád lepší, lepší a lepší. Co se pořád zlepšuje, já ty vole nevím, kdy to skončí. Před 30 minutama jsme se rozhodli, že poletíme zítra do Utahu v 8 ráno a zjistil jsem, že nemám žádný hadry na lyžování nebo na zimu. Takže teď je 5 hodin odpoledne, v 6 zavírajou a jedeme do Balenciaga Storu. Chci pro nějaký nový papuče, aby jsme tam voleli. A aby jsme tam voleli. Nezmrzli, takže let's go. Ježiši. Oh, ty vole, zítra v šest letí, co ještě potřebuje? Jaký dárek by to chtělo, co Let's go, let's go, let's go. Ještě boys, no, máme. Přištvrtce na like a odběr. Ne, je pět, přice, máme přice minut na to, až jsme tady sehnali nějaký, nějaký hadry, boys. A zatím to nevypadá moc dobře. No, jak borci, nestihli jsme to sice žádný oblečení pro Čejka, nebo prostě by se nenašel, ale máme tady český topení, boys. Tak vy tam máte, vole, pod, pod to ne. Mě to berou jako umění, ty vole. <laughs> ale že v tam těch šopech nic neměli, nestihli jsme to, a jsme tady City Center Brickle, jo, downtown Miami, takže doufám, že tady, tady něco mít budou. To si vezmu. Jo, i kdybyste to použil jednou, ne? Tak co už vole? Jo? To jsou vole. Co? To jsou výbrusy piče ty vole. To jsou sjezdovky kurva. Co? Hodně nejstřelá. Já, já nejde to špatný. <laughs> Boys, jak můžete vidět, je pondělí, 7 hodin ráno a letíme do Utahu. Už jsme spal v poli ve 4, jsem jenom vole oha, kdo nový fitu ze včerečka, protože jsme absolutně nic jiného neměli a jenom si mě jenom ležiště zase. To byl ten nejhezčí píro, co jsem jim neviděl. Tak jo, boj, jsme tady. A... Je tady zima. A špatnou zprávu. Mám dobrou a špatnou zprávu. Špatnou první. Otevřeli nám kufr a vzali nám z toho chleba. Nevíme z jakého důvodu, prej si nesmí takhle převážet velký potraviny, protože jsme tam měli namrdaný tři chleby, prej to bylo vole nějaký pojebaný. Ještě jsem jim tam nevolal, ale nechci objasnění a nevím, jestli ty uh, chleby tam drží o vole v zajetí, nebo já nevím, co s tím děje, ale dobrá zpráva je, že jsme tady našli pekárnu, která by měla pít dobrý chleba, že? Uh. No, asi, asi dobrý chleba. Uvidíme, jaký je. Teď jdeme do té pekárny, check out to, ale jako bez chleba za Jakem nemůžu. Takže dneska nějaký chleba najdeme, i kdybych měl vole někam a koupit si mouku, vodu a udělat tady vole oheň a úpek. Ale vstávali jsme kvůli tomu v 6 hodin ráno. Jestli si myslíte, že už mě ty tři chleby vyhodí, že já se vstávám v žádném případě. Jak si zaslouží chleba? 25 let. Tak jo, boys, za mnou to máte. Stone Ground Bakery. Nějaká tady hodně random pekárna v Utahu, tam na druhé straně. Tady to všechno pečou a tady hned přes ulic to prodávají, takže se tam nepodívat, jestli tam mají nějaký pořádný český chleba s chmínem. Tak boj, měli tam tohle. Jako, kdybych měl hodnotit chleba, tak tomu dám tak a... Pět a půl z deseti, počkej, vlezem si do auta. A jak říkám, dal bych tomu tak pět a půl z deseti. Je to taková velká veka, není to chleba, takové, jaký jsme tam měli v Miami. No, zkusíme najít ještě nějaký lepší, ale jako tohle. Už jsme v Utahu, ale tak co už, no. Pěkně limuzínko, boys. Teď jdeme na letiště. Na letiště? <laughs> My jsme jako tady máme ten hotel, ne? Dvě minuty od, uh, od Jakea 
ale oni včera nějakýma helikoptérama letěli tady dvě hodiny odsud a tam mají jako sněžný skutry a všechny takové jako zábavné věci a tam mají nějakou jako chatu, kde mají zbraně a tak všechno. Takže jediný způsob, jak se tam dostat, je helikoptérou. <laughs> Pojď, jako máme toho nejlepšího pilota. Jasný. Tak jo, boys, podařilo se nám najít helikoptéru. Podařilo se nám najít helikoptéru. Letíme uh, tady ze Salt Lake City, tam za Jakem. Ještě nevíme, jestli tam vůbec můžeme přistát, ale aspoň jsme něco našli. Tyhle, stali jsme nějak v 6 hodin ráno, obvolali jsme asi 14 jiných ale letišť, aby jsme zjistili, kde to vůbec najít, nějakou helikoptéru nebo tak. Tady byl problém v tom, že nikdo neví, že jsem tady, že jo? Já jsem ten chleba chtěl dovolit dovíst bez toho, aby kdokoliv věděl, že jsem odletěl z Miami. Takže já pořád tady na Instagram hážu, že jsem v Miami, jo, aby nikdo nevěděl. A takže jsem se ani nemohl zeptat, jako Jake asistenta nebo nikoho z týmu, jakou společnost použili na ty helikoptéry a tak. Takže teď jsem někoho našel, teď mu zaplatíme a prý týpek, vole největší tady pilot na světě je, vole a prý tam zandá a za hodinu a půl bychom tam měli být, takže za to dobře dopadne, vole. Tak jo boys, jsme tady. Helikoptéra je za náma, boys. Katrči. A Jake asi ještě spí, ale tak uvidíme. Má to tady nice, vole, na to. Jake v jiné kabině, není tady v téhle, ale i v jiné katrči, takže jedem za ní. Tak někdo by měl být Jake, nebo najít. Ale jako hráči tady mají dost. <laughs> Jsme tady někde v asi dvě hodiny helikoptérou v lese. Nikdo a nic tady není, kromě asi 80 milionů dolarů worth of hraček. Čím teda to? Máme tady nějaký tank? Co to je, vole? Uh, já mám čtyřkolky, kněžní, kněžní skútry, vždycky svolek, motorky, vole, sněžní motorky. A, a Jake teda ještě spí, ale za chvilku by měl vstávat. Čo ty, vole? Co ty došlo? My nemáme ten chleba skurvený. Do piče. Ježiš. Když ho tam nechali v tom... Píču Park City, na hotelu, vole. A tak mu jenom popřejeme, vole, řekne mu, že prostě ten dárek byl moc velký a, a drahý a krásný, že jsme ho nemohli dát do helikoptéry, kdyby náhodou spadla. A co mu pak koupíš? Auto? Loď? Letadlo? Ne, mi ten chleba, vole, ale počím nějaký a. větší, <laughs> Velký chleba? Tak myslím, jeho, to, on teď bude stávat, tak aspoň musíme. Já mu dám, vole, k narození na svou přítomnost, ne? On jo. mě dal na Vánoce rolišky, tak já mu dám to, že, vole, Mariánek přiletěl, vole. Prostě 
pořád spí, vole, už je 12, 15, <laughs> že ani neprojedem na tom, vole. A teď nejhezčích pár hodin v mém životě, tak si to snažím všechno, všechno ty vole nějak vsáknout v řep. Tohle je jako fakt teď je úplně nádherný. To už lepší být ani nemůže, vole. Prostě tady pár hodin od civilizace, jsi tady úplně sám, můžeš tady dělat úplně co chceš. Máš tady ty treky, kde si můžeš jezdit, skákat, helikoptéry, vole, sněžní skutry, všechno tady ty vole, hračky prostě. Neuvěřitelný. Čo, problém čo, fakt úplně epic. No už chtěl by si kurva zbudil. Jsem <laughs> se You can do all this snow shit without me? What the fuck is going on? Motherfucker. I love you, bro. <laughs> Happy fucking birthday. Happy birthday. Happy birthday, bro. <laughs> bro, both brothers. Both brothers. Bro, really all thought you can go skiing, snowboarding, and then all this fun shit without me, bro. Lights out, motherfucker. <laughs> Vítejte v Americe. Cheers to something. Um, the cheers is to an amazing 2022, remaining undefeated, and fucking buying every NFT that exists. Ethereum to 10,000. Ethereum to 10,000. Yeah, I think that's And a uh, bunch of crypto. Ethereum to 10,000, boys. Let's Here we go. go. <laughs> <laughs> Can't do it. How do you do that? No, Most people do that and they you, act you like super cool last... when I do it, but I couldn't even do it. No, you've done it when you were 24. Remember, you just turned 25. Uh, I'm an adult. No yeah, I can't do it. You have to do that. I'll finish this though. <laughs> Slowly.
To byl nejlepší den v mém životě, boys. Neuvěřitelný. Tačka. To je bazén. Veřejný bazén. Jsi jen nebo ne? Chci se vědět. Oh! 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 Prostě někdy to můžete sednout, a i když se vám nechce, kurva vole, prostě to sedně vole do potoka vole, dělej kliky. Tak já už se nám stmívá, boys. A tady máme vrtulníky, který čekají na náš squad. A letíme zpátky do Park City, asi hodinu a půl letem to je, kde bude nějaká surprise party pro Jakea, takže vidíme se tam, ale já jsem unavený jak kokot, takže já se nemůžu dočkat, že se půjdeme osprchovat. A Vlíz a pak vole na tu party, takže vidíme se tam. Hej, či tak jsme si trošku zdřímli v heli. My teď jdeme zpátky na hotel, převlít se, osprchovat se. Je tady strašná zima, boj. Dobrá chalupa tady, boj. Boj, tak to bylo špatná chalupa, vole. Že ty ta to není jak v Texasu, kde tě zastřelí, jo, hnedka, jak, vole, vejdeš na něčí pozemek. Já tam vole začukám, říkám, ej boys! Vole, tam nikdo nikde ne, zhaslí po býváku. Tohle musí být ono, ne? No, tady se svítí, den. Tak jo, tak tohle je ta pravá chalupa, vole. Tady to vypadá, že se žije, boys. Jdeme se podívat. Poslední den tady v Utahu, dneska v pět večer nám to letí, tak si jdem zaližovat, je 8 ráno, jdem tady na první vlek a snad se nevysekáme, protože máme jenom nějaký půjčený liže. Uh, jsou ty nejlepší, co tady měli, jo? ale stejně vypadají vole, jako, jako nějaká vesnická špína, ale tak uvidíme, vole, jaký triky na tom zvládneme. Let's go boys. Jo boys, jsme tady poprvé v Utahu na ližovačce, tak uvidíme, uvidíme jaký to tady je. Tak jo boys, musím říct, že ližovačka tady v Utahu má 9 z 10 a na, na naše Alpy to samozřejmě nemá. I když, jako počasí je teď fakt nádherný, takže musím to teď dát Utahu. Ale ne, uh, jsem neuvěřitelně šťastný, že jsme se prostě rozhodli sem letět. Byli jsme fakt ty vole, 50 na 50, říkali jsme si, jako, jestli, je to, jestli to za to stojí. Ale teda musím říct, že tohle bylo nejlepších 48 hodin mého života. Fakt to bylo lepší než všechno, co jsem kdy zažil. Ty sněžný skutry, helikoptéry, vole, teď tady ta lyžovačka, když máme úplně nádherný počasí. Lyžujeme tady v mikinách, v dresu, normálně fakt nádhera. Všichni jsou tady příjemní, vole, všechno je tak strašně super. A já pořád říkám, vole, že tohle je nejlepší zážitek mého života, ale on je to prostě pořád lepší, lepší a lepší. To se to pořád zlepšuje, já ty vole, nevím, kdy to skončí. Ale jsem rád, že mě hodně z vás pořád píše, že vás motivuju a že, a že se taky chcete podívat sem a prostě proskoumávat ty vole všechno, kde jste ještě nebyli a, a získávat nové zkušenosti, takže 
Proto já se o to s váma dělím a, a těším se na to, co bude příště, boys, takže jdem to ještě párkrát sednout a za pár hodin myslím, letíme zpátky do Miami. Takže je to prostě neuvěřitelné. Teď jsme tady 10 000 feet, 10 000 feet, kolik je to kilometrů, nevím, hodím vám to tady na obrazovku. Je minus 6 stupňů a za pár hodin, ještě dneska večer, budeme na pláži v Miami, kde bude volet 25 stupňů. Je to fakt strašný a doufám, že z vás se taky stanou takový magoři jako ze mě a prostě budete to sendovat všude, kam se podíváte. Vydělejte vole balík peněz a pak prostě si žijte tady ten svobodný život, vole. Let's go, pojď, ještě jednou to sendem. Jsem poprvé přejel do Ameriky, tak jsem nežral nic jiného než hamburgery. Já teď jsem hamburgery neměl tak rok a půl, ale nic jiného tady v té chatarči neměli. Ale musím říct, že je fakt hodně nice, boys. Tak jo, boys, další denní připomínka toho, abyste to sednuli. Let's go! Je to taková dobrá věc na Česku, že tam si jezdí na lyžák. Tady moc ne, no. Šeloky těším do Miami, jak jste nám vanu, vole. A nějaký film si pustit. Však stačí lusknout a budeš tam? Stačí lusknout a budu tam? No. Ve vaně? Ve vaně? Lečit? Lečit. Ty ty čo. Kurva. Hele boys. Jestli jste se na tohle video dodíval, jak jsem. A nedáte like a odběr. A nebudete to sdílet. Se všema, co znáte. Úplně se všema. Tak já na to seru, boys. Jako co už víc můžu nahrávat na ten YouTube, abyste to sdíleli, boys. Jestli to neuvidím všude na Facebooku, tak na to seru. Seru na to. Co já pro ten content neudělám?